Hi everyone, how are you? Um, thank you for joining us today at this webinar with your account executive Luis Reoyedo. I'm Paula Ana, for those of you who haven't met me in person yet, um, and Luis is, is your account executive, as I mentioned. So today we have a lot of people joining us that are Spanish speakers, and we have a lot of people joining us that are English speakers. Reason for which we'll be answering all questions in Spanish or in English. I'll be answering most questions in English, and Luis will be answering most questions in Spanish. Um, the way this will go is basically you guys can start posting your questions in the live chat um, where we just um, wrote that you could do so. Um, and as questions come, we'll get to answering them. So you can start doing that right now. In the meantime, as we wait for questions, I just wanted to tell you a bit um, how the program's going to be, how your first week is going to be. So you, until now, all the calendarized things you have are until, until February 5th before that. So next week, we will do we'll put in your Google Calendar, which you can find on your Suppers Online site, all the things that will be happening during the first week. So February 5th is the first mandatory date and activity you must attend to. All mandatory activities must be attended to by the team leaders, okay? Um, so on that day, we'll be, of course, giving you a big warm welcome to Startup Chile, congratulating you for being part of Generation 19, and also showing you a bit more about what Startup Chile is about, what kind of things will be happening during the program, um, and then we have some activities for you guys to get to know each other a bit more. After that, during that week, with the foreigners, um, we'll be helping them settle in Chile, so we'll be registering their visa at the PDI, we'll be going to the civil, well, the civil registry will actually be coming to us, um, so you guys can get your root number, which is kind of a social security number for Chileans, and then helping everyone, Chileans and non-Chileans, to open a bank account if they need to. So all foreigners who don't have a bank account in Chile will need to, and all Chileans can opt into that. So um, we have our first question coming from Jose Ignacio. He wants to know which is the date of the first payment. OK, so um, I'm going to answer that quickly in English, and then uh, Luis will answer that in Spanish. So basically, when you come to Chile the first week, as I was telling you, um, everybody gets settled in. So they get their root number, their visa registration, and a bank account. Once we have that, you guys can go on the next week and start signing your contract with Startup Chile. As soon as you sign your contract, um, it takes about two months for you to receive the, the first payment. So if, for example, for any reason, the signing of your contract is delayed, for example, I don't know, some financial background stuff you, you need to resolve before signing the contract, that might happen. If it takes three weeks, then it's the three weeks um, since well, you'll get paid two months after you sign the contract, even if it's already three weeks in the program. Okay, so you need to have enough money to be able to live in Chile and to run your business until that moment, two months after the signing of the contract. So I'm just going to make this question in Spanish so everybody in the room can understand. Eh, Luis, ellos quieren saber cuándo van a recibir el primer pago. Sí. Eh, hola, chicos. Bienvenidos al programa. Eh, la primera pregunta que hace José Ignacio tiene relación con el primer pago. La, la idea es que eh, ustedes tengan bastante claridad sobre esto porque es una de las cosas más importantes. Eh, entonces, eh, quiero que les quede claro que desde el momento que ustedes llegan, que es el 5 de febrero, toma aproximadamente casi hasta dos meses a que ustedes puedan recibir el primer pago, seleccionando ustedes el tipo de contrato con anticipo. Si ustedes seleccionan el tipo de contrato eh, modalidad reembolso, puede que esto lo reciban antes. ¿ya? Pero la idea es que los extranjeros o los que no viven en Santiago eh, estén preparados económicamente para que puedan solventar sus primeros gastos con dinero propio, ¿ya? Y luego reembolsar a quien sea, a ustedes mismos, el dinero con, el, con la, eh, la primera cuota que nosotros les entregamos, ¿ok? Entonces, eh, también adicional a esto, nosotros les vamos a enviar un requerimiento preguntándoles qué tipo de contrato que ustedes van a seleccionar y cuál es la duración de ese contrato que también van a seleccionar, ¿ok? Es un correo que les vamos a enviar hoy día en la tarde con todo el detalle informándoles qué características tiene cada contrato, para que ustedes tengan claridad. Obviamente nos consultan sobre ese mismo correo posteriormente, ¿ya? Pero la idea, eh, y lo más importante, quiero que tengan claro, es que no van a recibir el dinero al momento que ustedes llegan o la primera semana. Esto siempre toma un mes y medio hasta dos meses, ¿ok? Porque requiere eh, registro de documentación con Corfo, que es el área administrativa que nos gestiona los contratos, con los abogados, etcétera, ¿ya? Entonces, para que tengan mucha claridad sobre eso. 
Great. So just to add on a bit more information, uh, gathering what Luis just said. So there are two types of contracts you guys can sign. There's one that lasts seven months and one that lasts nine months. Also, there are two ways you guys can receive the money. One is upfront and one is through reimbursement. So both, uh, either way you choose to get the money, it'll take between a month and a half and two months for you to get your first payment. Reimbursement might be a bit quicker. Um, okay, so Joaquin has another question. He says, hi guys, what if I contract someone? Can I bring it to co-work, the person? Uh, yeah, sure, no problem. We have two co-works. Um, you guys can attend to where, with, for, like whichever pres preference you have. You can attend to both co-works, one day to one, one day to the next. Um, we're very happy to receive you wherever. Most activities um, happen at the Monjitas co-work. You can read all about that on the Suppers Online. Um, and per team, you can have a max amount of five people attending to either co-work because um, part of our promises to you guys is that you will have a work seat in the co-work for you and your team members. So then we put a max amount of five because some people some people have teams of 10 or 15 and they kind of take up all, all the space and we don't want other people to be left without. Okay, um, so um, FIAP, so I guess that's just your nickname, has another question in Spanish. I'll read it in Spanish, maybe you can answer that and then I'll take it in English. La gestión de boleta de garantía tiene que ser a través del partner de startup o también podemos gestionar de manera independiente. Um, ok, la pregunta está relacionada con la boleta de garantía o la póliza de garantía necesaria para que ustedes puedan recibir el dinero de manera anticipada. Nosotros tenemos eh, dos instituciones con las que trabajamos, ¿ya? Eh, y nosotros los guiamos a ustedes en ese proceso. Obviamente ustedes también pueden hacerlos por su propia cuenta, nosotros tenemos, les enviamos las características que debe tener ese documento, porque no es cualquier eh, boleta o póliza de garantía, ya debe cumplir ciertos requisitos, pero si ustedes ya vienen trabajando con alguna institución de antes, que también les facilita una boleta de garantía, no hay ningún problema, siempre y cuando Corfo también eh, la pueda aceptar de acuerdo a las condiciones que ellos establecen. ¿ya? Toda esa información, si tú quieres, eh, envíame eh, un, un mail y yo te respondo con específicamente lo que necesita esa boleta de garantía para que pueda ser efectiva. ¿Dale? Great. So, FIAP is Francisco. Francisco, Francisco we're going to answer your question in English now. So, basically, if you want the money up front, then you need to sign an insurance policy. Um, there are two insurance companies that work with Startup Chile, um, and each insurance would cost around 300 Chilean pesos, yeah. correct? Okay. So, um, well, yeah, that, that's what you would, you would need to know in general basis. So, Diego has another question. ¿Por qué monto debería ser la boleta? Estamos definiendo eh, con la aseguradora hoy si es que puede ser por un monto de eh, asegurar a 10 millones ¿ya? o 15 millones. En esa negociación estamos aún, por lo tanto, no es un monto que te puedo dar hoy día. Sin embargo, eh, esto puede costar como máximo hasta 400 mil pesos chilenos, si es que es por una boleta de garantía de 15 millones, ¿ya? Menos que eso, ya el costo va disminuyendo, llegando hasta incluso pueden ser 150 mil pesos, ¿ya? Es información que le vamos a dar oportunamente porque aún no terminan las negociaciones con estos dos partners que tenemos. Ok, great. So, Luis is, is going to send out an email this afternoon to all of you guys, um, explaining a bit further about the contracts you guys will be able to sign, and more specifics about all the legal financial stuff related to the beginning of your program, ok? So, Coto Augusto wants to know, what do we have to do on February 5th and where? Okay, so what you have to do is be here, number one. It's a mandatory day, so all team leaders must be here. Um, two, what you will be doing, we'll be having an introduction to Startup Chile, to the program. Also, some activities for you guys to get to know each other as a generation, okay? Um, the, the place is still to be confirmed, but we will be confirming that very, it's very soon. Um, next week, you already have your agenda for the first week. All we ask for now is a bit of patience. Everything will be okay. You need to be in Santiago. That's the most important thing. Okay, so um, I don't know if we have too many more questions. Um, we've been waiting for them for a while now, so maybe we'll just give two or three more minutes to see if you guys have more questions. If you do, it's your moment to to make them. So I'm going to ask, uh, okay, so there we go with Mikkel. He wants to know, the expenses we make in our project, for example, in our website or in marketing, must be always with Chilean companies? So I'm going to translate this question to Spanish and then I'll get back to you in English, okay? So 
Básicamente lo que él quiere saber si los si la, gastos que tiene que hacer con su proyecto, como por ejemplo gastos en su sitio web o gastos en marketing, tienen que ser siempre con una empresa chilena o no. Sí, Miquel, eh, o a todos, en verdad esta respuesta le sirve a todos. No hay restricción en la nacionalidad o el país de origen de los servicios que les prestan a ustedes. Por lo tanto, ustedes pueden hacer gastos en Chile y también en el extranjero. Deben procurar que el gasto realizado en el extranjero tengan que obtener el invoice legal que corresponde al país en el cual se está prestando ese servicio. ¿Ya? Además, hay ciertos eh, requerimientos legales en términos de impuestos, de taxes, que eh, Chile eh, impone cuando tú haces un gasto eh, por un servicio prestado en el extranjero. ¿Ok? Entonces, es importante que consideren eso, pero eh, en base a la pregunta, no hay restricción en que deban ser gastos eh, relacionados con proveedores chilenos. También pueden ser proveedores extranjeros. Great. So, what Luis was explaining to all of you who don't speak Spanish is that um, you can make, there is no restrictions in order to where you hire your services. It could either be a Chilean company or it could be a foreign company, as long as you get a legal invoice of that service from the country of where you're hiring the service. Okay, so um, you can get into the specifics once you start the program and you have a one-to-one -one meeting with Luis, your account executive, just to see like the nature of these services you're looking into hiring, Mikel. But in a general basis, you do you can hire from Chile or from any foreign country and yes. that's fine. Okay, so Joaquin Garcia wants to know, what counter agent do we recommend? Um, a counter agent, I'm sorry, but is it like an accountant, like yeah. un contador maybe, I guess? Yeah. Maybe Ay, you... Yo no, no puedo recomendarte ninguno, sin embargo, eh, puedes, eh, no hay restricción, puede ser una empresa, puede ser una persona natural, ¿ya? Eh, la idea es que te, te dé tranquilidad a ti que va a prestarte un buen servicio. Los contadores eh, necesi necesariamente tienen que ser, eh, tienen que estar ligados a lo que la normativa chilena exige para llevar una buena contabilidad, porque también son requisitos para que los gastos al momento de la rendición o de las reuniones financieras, también pueden ser aprobados. Ya, tampoco hay restricción en eso. Great. So, there's basically no restrictions towards which uh, um, accountant you want to hire. We do not, re we don't have a, like, recommendation from Startup Chile for uh, an accountant, but um, this person, if she or he provides a service, must be, all his work must be done under the legal, the legality of, of Chile or else you will be not, not be able to reimburse the, the money. Okay, so Jose Ignacio wants to know, todos los gastos... Oh, sorry, Francisco. Okay, so Francisco wants to know, what is the tax of the foreign services? Yeah, Francisco es, se llama impuesto adicional, que se paga a través del formulario 50. Es una, eh, es muy específico el impuesto, pero ese es, si tú ya quieres investigar, puedes hacerlo que eh, graba las, los servicios prestados en el extranjero cuando los pagas con dinero desde Chile. Ya, es algo que también debes considerar al momento de, si que quieres hacer un gasto al extranjero con dinero en Chile. ¿Vale? Mm -hmm. So, let's go on to José Ignacio's question. Uh, do all expenses have to come out of the company's um, bank account to, in order to be reimbursed? Eh, la verdad es que si tu proyecto es, eh, el beneficiario es una empresa, todo gasto debe salir de una cuenta bancaria de la empresa. Si tu proyecto fue aceptado como persona natural, todo gasto debe salir desde la cuenta bancaria personal, de, de, de ese beneficiario o de los team members. ¿Y qué pasa si se incorporan durante el proceso? También pueden hacer gastos desde la empresa y a nombre de la empresa. Okay. Serían tres posibilidades. So basically what um, Jose Ignacio wants to know is if all expenses have to go out of the company's bank account in order to be reimbursed. And what Luis was telling him is that there are three ways you can, um, you can pay uh, for in order to be reimbursed. One is if you apply as a company, then all the expenses have to go out of your bank account, your company bank account. Two, if you applied as a natural person, then all expenses must go out of your natural person's bank account. But if you do get incorporated during the process, then you could either uh, pay from the bank, company bank account or as a natural person. Okay, so Luis Enrique has a question. 
regarding accommodation. I'm going to read it in Spanish and then take back in English. Siempre debe haber un tercero avalado por ustedes para hacer válido el gasto. ¿Pueden orientarme un poco más acerca del proceso, por favor? Luis Enrique, el, el hospedaje para nosotros eh, no, no necesitamos un tercero. Lo que sí necesitamos siempre es que ese hospedaje esté respaldado por un contrato de arriendo. ¿Ok? Si no tienes un contrato de arriendo, por ejemplo, si tú vas a vivir en un hotel o en una hostal, necesitamos que ese, ese lugar te entregue la factura legal en Chile. No es más que eso, ¿ya? La mayoría de las personas que viven arrendando algún lugar lo hacen a través del arriendo de un departamento o de una casa, ¿ya? Y eso la normativa en Chile exige que debe ser a través de un contrato de arriendo. Y en ese contrato se deben establecer todas las condiciones. No es más que eso. Ya no necesitamos un tercero como tú lo mencionas. Ok, so Luis Enrique wants to know if there needs to be a third party to, to verify that there is an existing relation between the landlord and the, the person that's renting, which would be you guys, ok? So Luis was telling him that there is no third party necessary, but what is necessary is that you have a rental contract, which states all the conditions under which you are renting the place you're re renting, ok? If you're not renting uh, on a monthly basis and you're, you do not have a contract, you necessarily need invoices, correct? Yes. Um, but there has to, everything has to be done under the legal, uh, the legality of our country, Chile. Since this is a public accelerator and we are government, we have to abide to the regulations of the government, okay? So Danish wants to know, so if I choose to get the salary, do I need to incorporate in Chile? And then we'll get to your next question. Um, yes. Para obtener salarios, tú necesariamente, obligatoriamente, tienes que incorporar una empresa en Chile. Hay ciertos requisitos para que puedas incorporar en Chile que eh, las bases lo establecen. Si no los tienes claros, te recomiendo volver a las bases en ese punto en particular. ¿Ya? Pero si tú quieres rendir salarios u obtener salarios desde los fondos que nosotros te entregamos, tienes que incorporar una empresa acá en Chile. Okay, so yes, the answer is yes. If you want to pay yourself or other people's salaries, then you necessarily need to be incorporated in Chile. That is in the, the terms and conditions that you guys already received. Um, if We suggest that you go over them if you don't remember the specific conditions for that. But yes, if you want to pay salaries, then you necessarily must be incorporated in Chile. Going on to your next question in Danish, my co-founder is not coming along, so he can also take salary while staying outside Chile. Um, in Spanish, it's básicamente quiere saber si le puede pagar un sueldo a un, un team member que no venga a Chile. Eh, como dije hace un momento, el todo sueldo de los team members está ligado a la creación de la empresa. Por lo tanto, si el team member no viene a Chile, no puede obtener el salario, ya que tiene que obtener un root para que sea parte de la empresa. Tiene que estar contratado por esta empresa que se va a crear en Chile. ¿Ya? Así es que eh, si este team member no viene, no puedes pagar salario de ningún otro tipo. Él tiene que eh, venir a Chile, obtener el root y trabajar bajo la contratación eh, de esta empresa. Uh -huh. ¿Ya? Para que lo tenga muy claro también que es un punto que genera confusiones. Uh -huh. So, the answer is, um, is no. As Luis was explaining before, if you want to pay salaries, first you must be incorporated in Chile as a company. So, if you want to be paid a salary by this company, then you need to be hired by this company. And in order to be hired by this company, you need a root number. And in order to get a root number, you need to be in Chile. You need to come to Chile, you need to register your visa, and you need to get through that process, okay? So if he's never going to come to Chile, then the answer is no, you cannot pay a salary for him. Um, Miguel, Miguel, I'm living in Chile and I already have a cuenta root, but I guess that account is not good enough because the limitations of the account. Am I right? Yes. La idea es que tú eh, obtengas una cuenta corriente, ¿ya? Nosotros te ayudamos en ese proceso, Paula en particular, con el banco Scotia Bank u otro, que también tenemos posibilidad de trabajar, pero la idea es que obtengan una cuenta corriente porque tiene menos limitaciones, ¿ya? Cuenta Ruth puede tener limitaciones de ingreso, salida de dinero, lo cual va a limitar tus posibilidades de realizar gastos eh, cuando necesitas hacer gastos altos, quizás. Entonces, cuando ustedes ya estén acá, eh, van a ser ayudados para que puedan obtener una cuenta corriente y puedan eh, traspasarla a la ejecución del proyecto, ¿ya? Para su tranquilidad, eh, lo ayudamos también con eso. 
Mm -hmm. So very briefly, because I think this is a very specific question. So Miguel has a root account, which is a very basic account here in Chile, which is not appropriate for the uh, functioning of the fund here with Startup Chile. But the good news is, we, Mikhail, we can help you open a bank account either with Scotiabank or BCI, which are sponsoring banks, uh, once the program starts, okay? We will um, see to that you get the best account you can in order to work well with Startup Chile. So Jose Ignacio wants to know in Spanish, si contratamos personal, ¿tienen que tener un contrato de trabajo formal o pueden boletear? Ya están permitidas, José Ignacio. Tú puedes contratar gente eh, por el periodo que dure el proyecto, ¿ya? Sin embargo, también puedes contratar personas que emitan boletas de honorarios, ¿ya? Que es otra modalidad de pago acá en Chile. Eh, por lo tanto, no hay restricción en eso, ¿ya? La idea es que eh, las contrataciones que tú hagas eh, estén respaldadas por un background acorde a la ejecución que requiere el cargo, ¿ya? Eh, más que el documento que te va a entregar. En Chile hay, es muy amplio la posibilidad para poder emitir boletas de honorarios, por lo tanto no hay problema en eso, así que puedes contratar también bajo esa modalidad. Lo mismo que también contra, eh, pregunta José Ignacio, uh -huh. o sea, Joaquín okay. García, es la otra pregunta. Uh -huh. So, basically, in Chile you can hire people either by a contract or you can pay them like a freelance, but this person needs to give you an invoice for their services, okay? Um, you can pay them either way. Um, so yeah, does that answer the question? Yeah. yeah. Okay, so Cota Augusto, Augusto wants to know, I want to rent a room of my apartment in Santiago to a beneficiary of Startup Chile signing a contract in a notaria. My question is how they have to present this monthly expense for reimbursement. Uh, Cota, la idea es que el contrato tenga todas las características que deba cumplir el pago mensual. Si tú estableces, por ejemplo, que vas a pagar por transferencia, para nosotros nos basta con que tú nos muestres el comprobante de transferencia al dueño o al, a quien firmó el contrato. Con eso es suficiente. Si, por ejemplo, también otra modalidad es que tú pagas en efectivo, la idea es que nos muestres un retiro de dinero en efectivo desde la cuenta del banco y una declaración jurada simple de la persona que recibe el dinero. Uh -huh. Con eso es todo. Siempre okay. más fácil a través de transferencia bancaria. Great. So um, to answer your question in English, Koto, you can. The most important thing is that in the contract of your of your uh, sorry for the rental of your apartment, there's there's conditions that are stipulated. The most important thing is that you abide to those conditions. For example, if in those conditions it is said that you will be transferring the money from your bank account to the other person's bank account, then you would need to bring. Um, uh, like the proof that you did the transfer from one bank account to another. If it says you're going to be paying in cash, then you would need to show that you took the cash out from the bank and then also ask the person who received the money to, to sign a very simple statement, a legal statement that they received the money, which is logically a bit more of a, hus a hassle than just transferring the money from one bank account to the other. So a follow-up question from Danish on his previous question. So if we choose to not incorporate in Chile, then will we get a reimbursed on housing costs? Yes. This applies to my co-founder abroad as well? Uh, yes, uh, él debe estar en Chile, obviamente. Si él va a vivir acá en Chile y ustedes no incorporan, él también puede obtener eh, este, la, este beneficio para rendir los gastos en housing costs. No hay problema con eso. Pero lo tiene, tiene que estar en Chile también. Tiene que estar en Chile. No puede rendirlo por su hospedaje en India, por no. ejemplo. Ok. So, yes, if you choose not to incorporate, then you necessarily must uh, be reimbursed for housing costs. Um, but it, it is also only for people that are in Chile. Ok. So, um, your team member or co-founder will not be able to reimburse his housing costs back home. It's only for people in Chile. Okay, so it seems that we're all out of questions for the moment. One, two minutes for you guys to make the last questions. Um, we're very excited to, to meet you very soon. Um, I don't know if there's anything that we were leaving out, but I think we, we went through most of the stuff you might want to know. Um, what else? I don't know if there's... ¿Hay algo más importante que les quisiera mencionar? Sí, um, algo me gustaría mencionar a los chilenos. ¿Ya? Que hay un requerimiento adicional que es importante y que se refiere al reporte de DICOM. 
¿ya? También en el mismo correo que nosotros les vamos a enviar hoy, les vamos a pedir que nos envíen eh, la situación de Bicom, ya que si, por ejemplo, ustedes mantienen alguna deuda activa en este momento, eh, no podrán obtener una cuenta bancaria, por ejemplo, o no podrán obtener una póliza de garantía, ¿ya? Entonces, es importante que nos envíen esa información, se las pediremos por correo, pero para que ustedes desde ya la vayan obteniendo en Equifax y nos la envíen para obtener ese respaldo, ¿ya? Para que se preparen también con eso. Perfecto. Solo chilenos. So that was very specific information for Chileans. Um, I'm going to jump to the next question because most Chileans speak Spanish anyway. Mm -hmm. So uh, Juan Jose wants to know if there's a specific date when, where he can start allocating expenses to start up Chile. Um, meaning that if he can start making expenses before the 5th of February. Uh, Juan José, hay una fecha en que nosotros denominamos como gastos anticipados, eso quiere decir anticipados antes de tu firma del contrato, ¿ya? Eh, sin embargo, es como todos los gastos deben ser pertinentes al proyecto, es muy importante que me envíes un correo con el detalle de los gastos que tú quieres hacer para ver si es que aplican o no a la ejecución de tu proyecto, ¿ya? Es algo que debemos conversar, esto ya es mucho más de personal en términos de mi rol como ejecutivo técnico y tu rol como desarrollador del proyecto, ¿ya? No hay restricción, pero debemos, eh, yo debo conocer más detalle en torno al gasto, ¿ok? Great. So, what Luis was saying, there are certain, certain expenses you can already make, for example, air tickets, uh, visas, and anything that has to you with it has to do with you coming here, travel insurance, for example. And then there's the possibility of being um, like making anticipated expenses. So these are very specific things that you necessarily must go through with your account executive because you have to evaluate with him if it's a necessary expense now or if it's if it, you can do it later on during the program. If you don't go through these stuff with your account executive, then it's likely that you don't get reimbursed, okay? So be very careful with that. Also, um, follow-up question, no, wait, new question from Danish. Um, so if we incorporate, would you help in this process? Can we pay freelancers abroad as a natural person, not a corporation to save 20% taxes? Um, maybe you want to answer that in Spanish. I'll, I'll make the question in Spanish as well. Okay. So, si, si nos incorporamos, nos ayudan con ese proceso, es una pregunta. Y la otra es, después de incorporarse, ¿le podemos pagar a freelancers que estén fuera de Chile y, no, y como persona natural, no como empresa, para ahorrarnos el 20% de los impuestos? Sí, si ustedes incorporan eh, acá en Chile, nosotros tenemos eh, algunos contactos que hemos trabajado anteriormente que han sido útiles para las generaciones anteriores. Por lo tanto, hay información de proveedores que hacen esa, hacen esa gestión y que a ustedes les es muy útil y también los guiamos en, en esas contrataciones, ¿ya? Le entregamos información al respecto para que ustedes puedan hacerlo de manera más fluida. Eh, y luego, si ustedes incorporan, ustedes pueden contratar personas tanto a nombre de la empresa incorporada en Chile como personas naturales, ¿ya? Entonces, lo pueden hacer de las dos vías y también en Chile o en el extranjero. No, tampoco hay restricción en ese sentido. Mm -hmm. so If you do incorporate here, we can guide you through the process. We have experience in this because a lot of people from previous generations have done it already. Um, we don't walk, we walk you through it, but we don't do it for you, okay? But the, don't worry, there's a lot of documentation and information you can access to in order to incorporate here in Chile the smoothest way possible. Um, and if you're already incorporated, but you applied as a natural person, then you can either pay a freelancer inside or outside of Chile as a natural person or as a company. It's, there's no limitations in that sense. So um, I think Pia has the last question we're going to answer today. Rocío comentó en un principio que hay montos para tecnología. ¿Dónde podemos ver eso? Um, no sé a qué se habrá referido Rocío o tampoco entiendo un poco la pregunta. Sin embargo, eh, creo poder ayudarte en esto. Eh, no hay montos preestablecidos para tecnología si te refieres a ejecución de gastos, como hacer gastos en tecnología. Eh, debes tener claridad que eh, todos los gastos están asociados a lo que requiera la ejecución del proyecto. Si tú quieres destinar 5 millones, 6 millones de pesos en el desarrollo tecnológico, no hay problema en eso. Obviamente algo que debemos discutir 
eh, como, yo como ejecutivo técnico y tú como desarrollador del proyecto. Eh, sin embargo, no hay restricciones en el uso del dinero, salvo lo que establecen las bases, obviamente, eh, pero límites, en este caso, no habría para tecnología. Así es que, eh, si tienes alguna duda sobre eso, hablemos en particular a través de algún correo. Uh -huh. Great. So basically, Pia wants to know if there's any limitations in order to do expenses on technology. And Luis said that there are no limitations um, for what, how much money you want to spend on technology, but you must go through um, these expenses before um, with him so he can guide you through and see the necessity of this big expense on technology. Um, Oh, okay, so what Pia wants to know is, I think it has more to do oh, with perks. like perks. Mm -hmm. Yes. So on um, perks matters, there's each perk has different conditions. So there's a person in charge of perks in our staff. Um, I'd be happy to connect you with this person if you want. It's a very specific question. I think this general this webinar is oriented to more general stuff and stuff that are important right now. So your question is very good. Um, you can spend the money on perks. Um, how much money and on which perk will depend on the perks conditions and for that you will need to go through that with Francesca. Thank you Pia for your for your question. Um, okay guys so it seems like we've gone through most of the stuff. Remember you can always write Luis to his email or me to the admissions email and we'll be getting back to you as soon as we can. Thank you for your patience waiting on our answers. We work with around a hundred projects so we do our best to keep everyone attended, um, but sometimes it might take a, a couple of, of hours or a day or two. Okay, so see you guys soon and take care. Bye. Bye-bye.